অষ্টম শ্রেণীর গণিত মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সৃজনশীল তৃতীয় পাঠে স্বাগতম সবাইকে সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ যে সৃজনশীল এসেছিল সেটা দিয়ে আজ আমরা শুরু করব তো এক ব্যক্তি দশ হাজার টাকা নির্দিষ্ট হার সরল মুনাফায় ব্যাংকে জমা রাখলেন পাঁচ বছর পরে তিনি মুনাফা আসলে তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পেলেন হম তো ক একটি দ্রব্য আটশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রয় করায় পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় দ্রব্যটির কয় মূল্য নির্ণয় করো খতে বলা হচ্ছে মুনাফার হার নির্ণয় করো গতে বলা হচ্ছে উদ্দীপকের মুনাফা আসলে ব্যাংকে জমা রাখলে দশ পার্সেন্ট মুনাফায় তিন বছরের সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো তাই না তো ক পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতিত বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ একশো মাইনাস পনেরো তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি পঁচাশি টাকা তাই না তাই সুতরাং বিক্রয় মূল্য পঁচাশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা সুতরাং বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো বাই পঁচাশি টাকা সুতরাং বিক্রয় মূল্য আটশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো গুণন আটশো পঞ্চাশ বাই পঁচাশি তাই না এখন আমরা এই পঁচাশি দ্বারা আটশো পঞ্চাশে যদি আমরা কাটি বা ভাগ করি তাহলে কত দশ তাই একশো সাথে যদি দশ গুণ দেয় তাহলে হয় কত আমাদের এক হাজার টাকা তাই সুতরাং বলতে পারি অতএব ওই দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য এক হাজার টাকা হম এখন খ খতে বলে মুনাফার হার নির্ণয় করতে বলছে আমাদের তো মুনাফা আসল এ সময় সময় কত তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাই না তো এখানে আসল আমাদের আসল দশ হাজার টাকা আর তাই মুনাফা হবে কত আমরা মুনাফা আসল থেকে যদি আমরা আসল বাদ দিই তাহলে মুনাফা বের হবে তাই তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা থেকে দশ হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের হবে কত তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আসল সরি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হবে কি মুনাফা তাই না হম তো এরপর আমাদের সময় ছিল কত পাঁচ বছর আর মুনাফার হার আমাদের বের করতে হবে তাহলে বলতে পারি আমরা জানি আই সঞ্চন পি আর এন তাই না তাহলে আমরা আরটা আমরা এই পাশে রাখবো যেহেতু আর বের করতে হবে তাহলে আই বাই পি এন হুম তাহলে আমরা আই এর মান জানি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এবং পি এর মান জানি দশ হাজার এবং এন এর মান জানি কত পাঁচ তাই না এখন যদি আমরা এটাকে আহ এটার সাথে এটা গুণ দিয়ে এটা যদি ভাগ দিই তাহলে আমাদের কত হয় তিন বাই চল্লিশ হয় হ্যাঁ মানে এটাকে আমার পার্সেন্ট প্রকাশ করতে হবে এই জন্য আমরা কত একশো দ্বারা গুণ দেবো হ্যাঁ একশো দ্বারা গুণ দিলে তাহলে আমাদের কত হয় অর্থাৎ গুণ দিতে পারে বা আমরা যদি কাটাকাটি বা ভাগ করি তাহলে আমাদের কত হবে সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে অতএব মুনাফার হার সাত দশমিক পাঁচ এটি উত্তর আমাদের তাই না তো গ তো গ হলো আমাদের বলা হচ্ছে উদ্দীপকে মুনাফা আসল যদি আমরা কোনো ব্যাংকে জমা রাখি তাহলে আমাদের বলতেছে দশ পার্সেন্ট মুনাফায় কত তিন বছরের মুনাফা কি বলে সরল মুনাফা ও চক্রবিদ্যুৎ মুনাফা নির্ণয় করতে বলছে তাই না তো তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে আসল পি সমস্যা কত তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা যেহেতু এইটাই ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে তাই না তাহলে এটাই আমাদের আসল হয়ে যাবে তাহলে বলতে পারি তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আসল না পি সমান সমান তাহলে মনে করো আর আট সমান সমান কত দশ পার্সেন্ট এখন বাংলায় একশো বাই কত এটাকে যদি ভাঙি আমরা দশ বাই একশো টাকা তাই না আর সময় সমান এন সমান সমান কত তিন বছর তাই না আর সরল মুনাফা আয় আমাদের বের করে নিতে হবে এবং চক্রবিধি মুনাফা হারও আমাদের বের করতে হবে তাই না তাহলে বলতে আমরা জানি আই সমান সমান পি আর এন তাই না তাহলে পি এর মান জানি আমরা কত তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণন কত একশো বাই গুণন দশ বাই একশো গুণন কত তিন তাই না এখন যদি আমরা এটাকে আহ এটার সাথে এটা এটা গুণ করি তাহলে এটার সাথে একশো দ্বারা বাঘ দিলে আমাদের কত হয় চার হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাই না তো আমরা বলতে অতএব সরল মুনাফা কত চার হাজার একশো পঁচিশ টাকা হম তো এখন আমাদের আবার চক্রবিদ্যুৎ মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আবার বলতে পারি চক্রবিদ্যুৎ মুনাফা সি মাইনাস সি তাই না তাহলে সির বদলে লিখতে পারি পি ইন্টু এক যোগ আর টু দুবার এন মাইনাস সি তাই না এখন আমার পি এর মান বসাই দিলাম পি এর মান কত তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ তাই না আর এক তো এক থাকবে আর আর প্লাস প্লাসই থাকবে আর আর এর বদলে আমরা জানি আর এর মান জানি আমরা কত দশ বাই একশো হ্যাঁ এন এর মান আমরা জানি তিন তিন বছর তাই না আর পি হলো আমাদের তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ তাই না এখন যদি আমরা এই এইটা এটা দশ দ্বারা দশকে যদি আমরা একশো দ্বারা ভাগ দিই তাহলে জিরো দশমিক এক হয় তাই না তারপর আমরা এটাকে যদি যোগ করি তাহলে এক দশমিক এক কিউ কিউ থাকবে তাই না আর এটা যে এরকম ওই রকম থাকবে তাই না এখন যদি আমরা ওইটাকে যদি আমরা গুণ করে ফেলি 
তাহলে আমাদের হয় কত चक्रबृद्धि मुनाफा बड़ो चक्रबृद्धि मुनाफा कत चार हजार एक दशमिक दुई पांच माइनस कत हो सरल मुनाफा सरल मुनाफा कत चार हजार एक पचिस टाक तेनाथ बद दी है कत बैंके जमा रखल द्रव्य सत हजार पांच टाइम विक्रय कर ले क्षति है जो द्रव्य टी आठ हजार चक्रबृद्धि मुनाफा पाता निर्णय कर गते बोला एक ही हार सरल मुनाफा कत बचरे उक्त आसल मुनाफा आसले देर गुण हो तेना तीन टाइम क्वेश्चन अर्थात निर्णय करते कत क्रय मूल्य जेहतु कत सात पंचाश टाइम अवश्य क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बेसि अवश्य की लाभ है तेनाली लाभ समान समय कत विक्रय मूल्य थे क्रय मूल्य बद दी कत बद दिए दी कत एक उत्तर कत एक तेना तो एरपर खाने तो आसल छोड़ कत नजार चक्रबृद्धि मुनाफा बेर करते हैं चक्रबृद्धि मुनाफा सी माइनस फी तेना पी इंटू आर टू दूपर एन माइनस एन एटा जाए बदले तेनाली भाग कर जिरो दशमिक बारो दुई है बाकी चेन्ज होना द्वारा जो गुण दी कहते हैं पंद्रह हजार आठशो एक दशमिक जिरो चक्रबृद्धि मुनाफा छह आठशो एक दशमिक शून्य आठ टाइम उत्तर देना मुनाफा बेर कत चार हजार पांच टाइना बारो पार्सेंट तीन एक आर मान जानी कत चार हजार पांच पी एर मान जानी नजार गुणन आर जानी बारो बत मिश्र बगन अंश प्रकाश कर समय कत चार समस्त एक बचर तेना तो उत्तर बरशाल बोर्ड कत बोर्ड कत बोर्ड समाधान कर 
বলা হচ্ছে যে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হলো কত বলা হচ্ছে দুই বছরের মুনাফা আসল নির্ণয় করো তিন বছরের কত বলা হচ্ছে তিন বছরের সরল মুনাফা এবং চক্রবর্তী মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো এবং গত বছর একই হার মুনাফায় উক্ত আসল কত বছরের মুনাফা আসলে দুই দশমিক পাঁচ গুণ হবে তা নির্ণয় করো তাই না এটা আমরা আগের মতো অঙ্কের আগের অঙ্কের মতোই প্রায় তো ক নাম্বার তো ক নাম্বারে বলা হচ্ছে দেওয়া আছে মুনাফার হার আর সমান সংখ্যা দশ পার্সেন্ট তাই না সরি দশ বাই কত একশো হুম আর আসল পি সমান সংখ্যা তো পঁচিশ হাজার টাকা এন সমান সংখ্যা দুই বছর হ্যাঁ তাহলে মুনাফা আসলে আমাদের বের করে নিতে হবে তাই না বলতে পারে আমরা জানি এ সমান সমান পি যোগ আই হ্যাঁ তাহলে পি যোগ আই আয়ের বদলে আমরা পি আর এন বসে বলতে পারি তাই না তাহলে আই সমান সমান পি আর এন যেহেতু এখান থেকে আমরা পিটা কমন নিলাম কমন নেওয়ার পর এক যোগ আর এন হবে তাই না এখানে এখন আমরা পি এর মান বসে দিলাম পঁচিশ হাজার এক তো একই থাকবে আর 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 প্লাস তো প্লাসই আর আর এর মান হল কত দশ বাই কত একশো তারপরে এন কত আমাদের দুই বছর আছে এনে তাই না দুই বছর বসাই দিলাম তাই না এখন যদি এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ হলো ওইটা তাহলে এক দশমিক দুই হয় তাই না আর পঁচিশ হাজারই থাকবে তাহলে এক দশমিক দুই এবং পঁচিশ হাজারকে যদি আমরা কি যদি গুণ দিই তাহলে হয়তো ক্ষয় কত আমাদের আর তিরিশ হাজার টাকা তাহলে অতএব মুনাফা আসে কত তিরিশ হাজার টাকা তাই না এখন খ তো খতে বল খতে আমরা আমাদের কি সরল মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে তাই না তাই দেওয়া আছে মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট আমরা উদ্যোগে দেওয়া হয়েছিল তাই দশ বাই কত একশো হুম এখন আসল পি পঁচিশ হাজার টাকা ছিল তাই না মানে এন সমান সমান কত তিন বছর এখানে আমাদের তিন বছর উল্লেখ করা হয়েছিল যে খতে তিন বছরে এটা তাই না তাহলে আমি বলতে পারি সরল মুনাফা আয় হ্যাঁ এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হার আমাদের নির্ণয় করে নিতে হবে তাই না তাহলে আমরা জানি বলতে পারি আই সমান সমান পি আর এন তাই না তাহলে আমরা পি আর মান বাসি পঁচিশ হাজার আর এর মান জানি দশ বাই একশো এন এর মান কত তিন বছর তাই না এখন আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ তাহলে কত হয় সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাই এটার মধ্যে উত্তর কেন সরল সরল মুনাফা কত সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাই না কারণ আবার আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফাও জানি যে সমান সমান সি মাইনাস পি তাই না এবং সে এর বদলে পি ইন্টু এক যোগ আর টু এন বসাতে পারি এবং মাইনাস কত পি এখন পি এর মান জানি পঁচিশ হাজার আর এক এক থাকবে প্লাস প্লাস থাকবে আর এ মান জানি একশো বাই কত আর এ মান জানি কত দশ বাই একশো হ্যাঁ আর এন এর মান তিন বছর আর এখানে আমাদের পি কত পঁচিশ হাজার তাই না এখন যদি আমরা এটা দ্বারা এটাকে ভাগ দিই জিরো দশমিক এক হয় তাই না এটা গেল তাহলে এটা এটা আমরা এখন যদি যোগ করি তাহলে এক দশমিক এক হয় এবং এটা কি এখন ডাইরেক্ট আমরা এটাকে এটা যারা যদি গুণ দেই তাহলে আমাদের হয় কত তার তেত্রিশ হাজার দুইশো পঁচাশি পঁচাত্তর হয় তাই না আর এখানে আমাদের পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার থাকবে তাই না এটা থেকে যদি এটা বাদ দেয় আমাদের কথা হয় আট হাজার দুইশো পঁচাত্তর টাকা তাই না তাই বলতে পারি সরল মুনাফা চক্রবর্তী মুনাফা পার্থক্য তাই না তাহলে আমাদের চক্রবর্তী মুনাফা ছিল কত আট হাজার দুইশো পঁচাত্তর মাইনাস কত সাত হাজার পাঁচশো তাই না এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ দেয় তাহলে আমরা সাতশো পঁচাত্তর টাকা হয় এটাই আমাদের কি উত্তর সময় নির্ণয় করতে হবে আমাদের না তো গ নাম্বার তো গ নাম্বারে প্রথমেই দেওয়া আছে কত যে আসল পি সমান সমান কত পঁচিশ হাজার টাকা তাই না আর মুনাফা আসল এ সমান সমান কত পঁচিশ হাজার গুণন দুই দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে যেহেতু বলা হয়েছিল যে আসল মুনাফা আসল টু দশমিক ফাইভ গুণ হবে তাই না তাহলে টু দশমিক ফাইভ গুণ দিয়ে দিলাম গুণ দিয়ে দিলে আমাদের হয় কত বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা তাই না তো এখান থেকে আমরা মুনাফা বের করবো অর্থাৎ মুনাফা আই সমান সমান বাষট্টি হাজার পাঁচশো থেকে পঁচিশ হাজার বাদ দিলে হয়তো কত সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তাই না আর এখানে আমাদের মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট ছিল তাই না তার নেই দশ বাই কত একশো টাকা হ্যাঁ আর সময় এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে যদি প্রশ্ন আমাদের বলছে বের করে নিতে হবে তাহলে তো আমরা জানি যে আই সমান সমান পি আর এন তাই না বা এন সমান সমান আই বাই পি আর তাই না এখন আমরা আই এর মান জানি কত সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং পি এর মান জানি পঁচিশ হাজার এবং আর এর মান জানি কত দশ বাই একশো হ্যাঁ এখন এটা যদি উল্টে উপরে যায় তাহলে আমাদের নিচে যদি একশো ছিল একশোটা হটটা উপরে যায় লবের সাথে গুণ হয়ে গেল তাই না তাহলে আমরা বলছি সাঁত্রিশ গুণ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো গুণন কত একশো বাই কত পঁচিশ হাজার গুণন দশ তাই না এখন এটা কত পনেরো বছর তাই না তাহলে আমি বলতে অতএব সময় কত পনেরো বছর তাই না এটাই কি আমাদের উত্তর তাই না তো এটাই আমাদের কি উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ